Здравствуйте! В моем магазине Мама Мыла вы можете найти такие интересные штуки, как текстурные листы. Зачем они нужны и как их можно использовать, я сейчас хочу показать и рассказать. Нам понадобится текстурный лист, какая-то формочка, в которую он влезет. Это может быть и низкое, и высокое, что найдете. Естественно, мыльная основа. В данном случае я буду использовать прозрачную подкрашенную диоксидом титана и черную основу, то есть прозрачную подкрашенную черным пигментом. Также понадобится спирт и обычная мочалка. Нам белой основы нужно совсем немного, но я очень не рекомендую наливать чуть-чуть основу, потому что она быстро остынет, а нам нужна горячая. Так, диоксид титана. Добавляем небольшую лужицу, размешиваем. Белый цвет должен быть достаточно плотным, она не должна просвечивать. Я вижу, что диоксида я добавила маловато. Хорошо. Так, текстурный лист у меня в форме. Я его сбрызгиваю спиртом. Для того, чтобы основа быстрее и проще заполнила все рельефы. И поливаю совсем тонким слоем. Так. Гоняю пальцем. Сбрызгиваю спиртом. Угу. Мы видим, что у меня рельеф ну, темнеет над основой. Это значит, что все будет отлично видно. Если у вас основы слишком много, счистите излишки, чтобы рельеф был виден. Наш первый белый слой остывает. Я готовлю черную основу. Я в пигмент добавляю немного спирта и размешиваю. Так, небольшая кашица у меня должна получиться, чтобы там не осталось комочков. Теперь доливаю небольшое количество прозрачной основы. И нам нужно подождать, пока она немного остынет, чтобы при заливке черного слоя белый слой не расплавился. Моя черная основа остывает, а пока я доведу до совершенства белые, белую часть. Я протру салфеточкой весь рельеф, чтобы... Резина показалась над поверхностью. Это также удобно делать обычной кухонной мочалкой, типа вот такой, ну, любой, что вы найдете у себя на кухне, используйте. Лишь бы рельеф был виден. Наша основа немного остыла. Это значит, можно заливать второй слой. Мы сбрызгиваем белый слой спиртом как следует, и выливаем черный. Желательно, чтобы белый слой не был совсем холодным. В противном случае нам бы пришлось его царапать, и мы могли повредить ну, тонкий орнамент. Напомню, белый слой у нас еще теплый, черная основа у нас немного остыла, и обязательно сбрызгиваем спиртом. Тогда у нас все обязательно получится. Вот мой текстурный лист залит основы и остывает. Но вы видите, толщина итогового мыла очень небольшая. И я сейчас покажу два варианта, как можно нарастить толщину этого мыла. Вариант номер раз. Я использую выемку. Ну, знакомая вам штука для печеней. Я его втыкаю прямо в основу. И она у меня прекрасно там держится. Подкрашиваю красным красителем, жидким пигментом, не мигрирующим основу. Так, отличный цвет. Естественно, на этом моменте вы можете добавить выбранный вами ароматизатор. Сбрызгиваем внутрь и заливаем основой. Так. Основа у меня достаточно горячая, а 
черный пласт еще теплый. Я уверена, они скрепятся и без дополнительного царапания. Но если у вас этот пласт, условно говоря, вчерашний, обязательно нанесите небольшие царапинки любым острым предметом. Мыло внутри выемки у меня остыло. Посмотрим, что у нас получилось. Сначала достаем всю конструкцию. Сейчас зацеплю. Так, вынимаем штампик. Пок. До конца продавливаем выемку. Вот. Трагическое какое-то у меня мыло. Красивое, но трагично. Сейчас покажу. Вынимаем и расправляем. У нас остался достаточно большой кусок залитого текстурного листа. Сейчас покажу еще один вариант, как его можно приспособить. Нам понадобится какая-то простая формочка. В данном случае это будет большой прямоугольник. Мы прикидываем, какого размера нам нужен кусочек, вырезаем его и размещаем на дне этой формы. Вот я вырезала прямоугольничек, который идеально подходит по размеру, но естественно он должен смотреть лицом в дно. Так, достаем еще раз и процарапываем слегка поверхность, нарушаем ее ровность, чтобы следующий слой Лучше сцепился. Так, готово. Следующий слой у нас будет обязательно прозрачный. Небольшой слой, не толстый, не основной, но прозрачный. Почему? Потому что, скорее всего, мы вот так вот положим эту, этот кусочек, зальем основу, и она наверняка просочится вниз. Если мы зальем, например, белой основой или цветной, то она может ну, как-то некрасиво смотреться на нашем чистом фоне. Поэтому небольшая Порция прозрачной основы. Так, помещаем рельефной стороной в дно, процарапываем, сбрызгиваем спиртом и наливаем небольшое количество, ну буквально 1-2 мм этого достаточно прозрачной основы. Все. Чуть-чуть. Видите, у меня даже не изменилось количество. Очень небольшое количество прозрачной основы. А теперь подождем, пока она застынет, и зальем уже основной слой основы. В данном случае она будет розовая. Пока я готовила розовую основу, у меня прозрачная уже остыла совсем немного. То есть она застыла, но еще э, теплая. Я не буду давать ей остыть как следует, и залью прямо сейчас, чтобы ну, не царапать, чтобы скорее у меня все сцепилось. Это у меня горяченькая. Там у меня остывшая. Заливаем. Ну и естественно ждем, когда все у нас застынет окончательно. 